İnsanlar da uçak yapımında hep en mükemmele ulaşmak için uğraşırlar. Uçak ve kanat yapımında en dikkat edilen nokta ise hava sürtünmesinin en aza indirilmesi ve uçağın kolayca havada kalabilmesidir. Günümüz uçaklarının teknolojisine 100 yıllık bir bilgi birikimi, deney ve araştırmalar sonucunda ulaşılmıştır. Uçak ve kanat şekilleri bilgisayarlar yardımıyla birçok faktör göze alınarak özel olarak tasarlanır. Buna rağmen hiçbir uçağın uçuş kontrol ve teknolojisi kuşlarla karşılaştırılamaz. İnsanlar yalnızca kuşlardan daha hızlı uçabilen araçlar geliştirmiştir. Ancak uçuş kontrolündeki üstünlüğü her zaman kuşlardadır. Örneğin insanların yaptığı hiçbir uçuş gösterisi bu akrobatik hareketlerle karşılaştırılamaz. Peki kuşların vücutlarındaki kusursuz tasarım kime aittir? Her uçağın tasarımının arkasında yüzlerce bilim adamı ve mühendis varken kuşların çok daha mükemmel olan vücut yapıları ve yetenekleri kimin eseridir? Bu eserin sahibi elbette kuşun kendisi olamaz. Kuşun ne aerodinamikten ne de tasarımdan haberi yoktur. Şuursuz bir civciv olarak doğar ve kendisi için o daha yumurtadayken var edilmiş kanatları kullanır. İstese de kendisine farklı bir kanat yapamaz. Kaldı ki ihtiyaçları doğrultusunda en ideal kanat zaten kendisine verilmiştir. Bu tasarımın kör rastlantıların sonucunda var olduğunu düşünmek olabilecek en mantıksız açıklamadır. Kuşkusuz kuşların vücudundaki tüm bu kusursuz tasarım onları var etmiş olan üstün yaratıcının eseridir. İşte bu Allah'ın muhteşem yaratma sanatıdır. Şu halde hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kuşların vücut yapıları ve kanatları yakından incelendiğinde yaratılışın delillerini daha yakından görmek mümkündür. Çünkü ayrıntılarda önemli mucizeler gizlidir. Kuşların vücutları olabilecek en hafif şekilde tasarlanmıştır. Kara canlılarına göre daha az kemiğe sahiptirler. Ayrıca bu kemikler kara canlılarındaki gibi sert ve yoğun değildir. Aksine kemiklerin içi boştur. Ancak kemiklerin içine çaprazlama yerleştirilmiş küçük kirişler kuş iskeletini son derece sağlam kılar. Kuşların vücudundaki en şaşırtıcı tasarımsa tüylerde gizlidir. Dışarıdan basit gibi görünen tüylerin yapısı bir tasarım harikasıdır. Tüyün içinde özel olarak çaprazlama dizilmiş binlerce mikro tüyücük vardır. Bu tüyücükler mikroskobik kancalarla birbirlerine bağlanmıştır. Böylece hafif ve pürüzsüz bir yüzey oluştururlar. Tek bir tüyün içinde gözle görülemeyen binlerce ayrıntıya sahip bu eşsiz tasarım kuşkusuz ne doğaya, ne kuşun kendisine, ne de bilinsiz rastlantılara ait değildir. Kuşları bütün özellikleriyle 
Allah yaratmıştır. Bu canlılar Allah'ın sonsuz akıl ve bilgisinin yeryüzündeki milyonlarca tecellisinden biridir. Kuşlar uçarken kimi zaman rüzgardan yararlanarak havada süzülürler. Ancak rüzgarı hiç kullanmadan uçan ilginç bir kuş cinsi vardır. Arı kuşları Bu kuşların kanatları bir başka yaratılış harikasıdır. Uçuş sistemleri diğer kuşlardan oldukça farklıdır. Saniyede tam 25 defa kanatlarını çırparlar. Bu yüzden insan gözü kanat hareketini algılayamaz. Bu mükemmel sistemi görebilmek için kameranın hareketleri yavaşlatması gerekir. Bıçak gibi keskin ve ince kanatlar hızla hareket ederek aşağı doğru bir hava akımı oluştururlar. Tıpkı insanların helikopterlerde yaptıkları gibi. Helikopterin sabit bir mil etrafında dönen ve aşağı doğru hava akımı oluşturan bir pervanesi vardır. Aşağı itilen hava helikopteri yukarı kaldırır. Arı kuşunun uçuş prensibi de buna benzer. Ancak helikopterden daha mükemmel bir tasarıma sahiptir. Çok daha kontrollü uçar. Havada istediği manevrayı yapabilir. Kanatlarının açısını değiştirerek yukarı aşağı veya ileri geri gidebilir. Arı kuşunun saniyede 25 defa kanat çırpması ve bundan zarar görmemesi çok şaşırtıcıdır. Bir insan kollarını saniyede en fazla bir defa indirip kaldırabilir. Eğer bir makine yardımıyla bu işlemi saniyede 25 defa yapacak olsa, omuz kasları yanar, kişi sakat kalır veya kolunu kaybeder. Arı kuşu ise o kadar muhteşem bir yaratılışa sahiptir ki, hiç durmadan milyonlarca kez kanat çırptığı halde kaslarında en küçük bir hasar dahi oluşmaz. Bu küçük kuş, yeryüzünün en kompleks ve en üstün uçuş makinelerinden biridir ve başlı başına bir yaratılış mucizesidir.